നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് സെൽഫ് ഫോർവേർഡ് സെന്റർ ഫോർ സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം കുട്ടികളിലെ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ അതെന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത് അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഗെയിംസുകൾ അല്ലെ മൊബൈൽ ഗെയിമുകൾ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആണ് വളരെയധികം എൻഗേജിങ് ആണ് ഇത് കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സഹായകരമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇതേ ഒരു വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു റിയൂട്ട കവാഷിമ എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനീസ് ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റ് ജപ്പാനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിമുകളും മറ്റും കാർട്ടൂൺസും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കമ്പനികളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെച്ചു എന്റെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾ ഫണ്ടിങ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കോർണേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അല്ലെ ബ്രെയിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ കുട്ടികളെ ഗെയിം കളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇമേജിങ് സ്റ്റഡി നടത്തി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ അതിന് ക്രേപ്ലിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിനിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക അതിന്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയം ബ്രെയിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് ഏരിയാസിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ പോലും തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ച് പല തലച്ചോറിൻ്റെ ഏരിയകൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മീൻസ് കുട്ടികളിലെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന അവരുടെ കോർണേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റിന് കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കില്ല എന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് കുട്ടികൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗെയിം അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്ത് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് കുറയും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര റിവാർഡിങ് അല്ല അവർ മറ്റേ മറ്റ് നമ്മുടെ റെഗുലർ ലൈഫിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിവാർഡിങ്ങും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക എൻഗേജിങ്ങും കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗും ആണ് ഈ പറഞ്ഞ വിർച്വൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു കുഴപ്പം അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളർന്ന് വലുതായ ഒരു മുതിർന്ന യുവാവല്ല യുവതി ആവുന്നത് വരെ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വികാസനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പല ഏരിയയുടെയും വികാസം അത് ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ ഏരിയ ആണ് വികസിച്ചു വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് മാസം പ്രായം ആകുമ്പോൾ അത് ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ രണ്ട് ബ്രെയിൻ ഏരിയാസ് വെർണിക്സ് ഏരിയ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ഈ രണ്ട് ഏരിയ ന്യൂറോണുകൾ മൈലിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പ്രായത്തിൽ ആ കണക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വാക്കുകൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഏരിയ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏരിയ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ സ്പീച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് സംസാരിപ്പിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വാക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അത് സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങും അതുപോലെ ഓരോ പ്രായത്തിലും ബ്രെയിനിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ ശരിക്കും അവരുടെ ഫൈൻ മോട്ടർ ആൻഡ് ഗ്രോസ് മോട്ടർ സ്കിൽസ് കായികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾ ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കില്ല എപ്പോഴും ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഇത് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ പ്രായത്തിൽ ഇത് പഠിച്ചില്ലേ പിൽക്കാലത്ത് അവർക്ക് റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കസേരയുടെ മേലെ ചാട് കാണാൻ പത്ര വശം ഒക്കെ ചാടും ചെറിയ വയസ്സിലെ കുട്ടി പക്ഷെ മുതിർന്ന കുട്ടിയാണ് അവൻ മടിപിടിക്കും അവൻ
അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസുകളും എക്സ്ട്രാ ന്യൂറോൺസുകളും തലച്ചോറിന് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അത് ഇല്ലാതായി തീരും കുറച്ചും കൂടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനെ പ്രോപ്പറാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടികൾ കിട്ടുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പൊതുവേ ഇത്തരം സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ കാര്യങ്ങൾ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അല്ലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ കുട്ടികളിൽ കുറവായിരിക്കും രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സ്കിൽസും ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസും ആണ് ഇനിയുള്ള കാലം മെഷീൻ വേൾഡ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇനിയുള്ള വേണ്ട സ്കില്ലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റീസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റീസ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഒക്കെയാണ് അവരെ ഇനിയുള്ള കാലത്തെ കാരിയറിനും ഇനിയുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ റിവാർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഈ സ്ക്രീൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിലും മറ്റും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ആ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരും കാരണം അത് അത്ര റിവാർഡിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമല്ല പൊതുവെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കുറയും ഗെയിമും വർക്ക് പഠനത്തിൽ സ്വല്പം പറയു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ ഗെയിമിങ്ങിലും മറ്റും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്തൊക്കെ പോയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിലാണ് മിടുക്കൻ ഞാൻ ഇതത്ര പോരാ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കൂടാതെ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡറുകൾ എ ഡി എസ് ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ ഇന്റർനെറ്റിനും ഗെയിമിങ്ങിനും വലിയൊരു പങ്കുണ്ടെന്ന് പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നു കൂടാതെ ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ മുതലായ അവസ്ഥകൾ കുട്ടികളിൽ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണമാകും പിന്നോട് ഒരു വലിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ മൂല്യങ്ങൾ വാല്യൂസ് പഠിക്കുക ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുക ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ നോക്കി അവരെ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുക പല മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇത് അറിയില്ല ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ടീനേജ് പ്രായം വരെ അവർ പഠിക്കുന്നത് അവർ വായിക്കുന്ന കഥകൾ അവർ കാണുന്ന സ്റ്റോറീസ് അതിലെ ഹീറോസ് അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗെയിമിലെ ഹീറോസ് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അവർ മൂല്യബോധനം ഉണ്ടാവുന്നത് അമർ ചിത്ര കഥകളും പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളും ഈസോപ്പ് കഥകളും ബൈബിൾ കഥകളും പഠിച്ച നമ്മൾ നമ്മളത്തെ കുട്ടികൾ ഇന്നിപ്പോൾ എന്ത് തരത്തം സ്റ്റോറീസും എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഹീറോസും ആണ് അവർക്കുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇതും നിങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണ ആ സമയം വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരിക്കൽ കുട്ടി വളർന്ന് ടീനേജ് പ്രായം എത്തിയതിന് ശേഷം മൂല്യബോധനം നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിപലമായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് കണ്ടന്റുകൾ കുട്ടികൾ കാണുന്നുള്ളതാണ് പല മാതാപിതാക്കളും അത്ര ടെക്നീസ് ടെക്നോസാവി അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൗസറുകളിൽ ഏജ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അതിൽ അവരെക്കാളും കൂടുതൽ മെഡിക്കറായിട്ടുള്ളത് ഏജ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് കുട്ടികളിലെ ജുവനൈൽ സെക്ഷൽ ക്രൈംസുകൾ ചെയ്യാനും ചെറിയ കുട്ടികളെ ഈവൻ ചൈൽഡ് സെക്സ് അബ്യൂസിന് വിധേയമാക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇന്റർ എന്താ പറയുക ഫോർമൽ സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റ് ഔട്ട് ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവർ ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പോവുകയും അതിന് തിക്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതും പല രാജ്യത്തു നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത്തേത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈബർ ബുള്ളിങ് ആണ് പല കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം ബുള്ളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പലതരം അവഹേളനങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുക ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവരെ അവഹേളിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ബുള്ളിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഈവൻ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോഴും പോകാവുള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന
നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഡെവ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സാ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് ബാധിക്കുന്നുള്ളതായിട്ട് തർക്കമില്ല രണ്ടാമത്തെ റൂൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഹാൻഡ് ഫോൺ അല്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുക്കരുത് പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ വരികയാണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറകിൽ പുറകോട്ട് പോകും ഇതൊക്കെ കുറെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു കൊടുത്താലും ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല പതിനാറ് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊടുത്താലും ഒറ്റ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അവരതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയി മാറും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പതിനാല് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാര്യം പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ആ പ്രായത്തിലാണ് അവർക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ആ സമയത്തിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അവരെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ടൊരു ബിഹേവിയറൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം അത് അവരുടെ റൂമിലൊക്കെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ശക്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാലിക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആ കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ചുമ്മാ അത് വാ കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒന്ന് യൂസേജ് ആണ് യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പ യൂസ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം ചില സമയങ്ങളിൽ ഉദാഹരണം ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം ഈ സാധനം അടുത്തു പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എത്രത്തോളം സമയം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വേണം അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കി ഇപ്പൊ വരും കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്നും പെണ്ണോട്ട് എടുക്കേണ്ട കൈ കൊണ്ട് എഴുതി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റൂൾ ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റൂൾ അഗേൻസ്റ്റ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് അബ്യൂസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് അവർ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അല്ല അത് വിലക്കണം സൈബർ ലോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അവരെന്ത് ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡിൽ ചെയ്താലും അതിന് രേഖകളുണ്ട് അവരെ ഒരു പക്ഷെ ശിക്ഷിക്കാൻ വരെ കാരണമാകും എന്നുള്ള അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരെ ആരെങ്കിലും അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഒരു അനാവശ്യ ഒരു അൺ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഒരാള് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവരെ മോശമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ അത് മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു റൂൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കുട്ടികളുമായിട്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ തുറന്ന് പറയാത്തത് അച്ഛനമ്മയോട് പറഞ്ഞ് ഇതോടുകൂടി മൊബൈൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാലോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞില്ലേലാണ് ഞാൻ നിന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് മാറ്റുക പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്ക് വിശ്വാസം കൊടുക്കണം ആ ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവരെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും പഠനത്തിന് എന്തോ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചു ഇന്നത് പഠിച്ചാൽ നീ മൊബൈൽ എടുത്തോ ഉപയോഗിച്ചോ എന്നുള്ള ഒരിക്കലും ഒരു റിവാർഡ് ആക്കി മാറ്റരുത് നിങ്ങൾ റിവാർഡ് ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് മറ്റ് സോഷ്യൽ പ്ലേ മറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഹോബീസ് അവരുടെ മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത്ര സമയം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഒരു ഇത് വയ്ക്കുക ഇതിന്റെ കോമൺ റൂൾ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന അവരുടെ ലെഷർ ടൈം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോണോ മറ്റ് സ്ക്രീൻ ഡിവൈസുകളോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊരു കോമൺ റൂൾ ആയിട്ട് കുട്ടികളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ റൂളിൽ അത് അത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠനങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് പുറകെ ഈ സ്ക്രീൻ ഒരു റിവാർഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ സ്ക്രീൻ ഡിവൈസിലോട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ മെമ്മറി കൺസോളിഡേഷനും അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പിൽക്കാലത്ത് അവരുടെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി അഫക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അത് കുട്ടികൾക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ബിഹേവിയർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പണിഷ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ഇത്ര 
ഇതെല്ലാത്തിനും പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ ഒരു എമൗണ്ടുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാസ്ക് അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ ടാസ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില ദിവസമൊക്കെ ഡബിൾ പോയിന്റ് ഓഫറാണ് അച്ഛൻ ഒരു പോയിന്റ് ഇന്ന് ഓരോ പോയിന്റിന് ഞാൻ പത്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ടാസ്കിന് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ചെയ്താൽ ട്വന്റി പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈവൻ എന്റെ എന്റെ ക്യാബിനറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഈ ടാസ്ക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് പകുതി അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പകുതി പഠന പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇത് സഹായിച്ചു ഗെയിം വേൾഡ് എന്തൊരുക്കുന്നു അതേ ഗെയിം വേൾഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ചില പ്രിൻസിപ്പൾ തെറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവർ തമ്മിൽ പോയിന്റ് തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരരുത് കാരണം ഒരാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി പോകും ഒരു കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഈ ഗെയിമിൽ ഒരു പാർട്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങളും ഒരു പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും മോളും അല്ല മോനും ചേർന്നിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക കുട്ടികളെ കുറേയും കൂടെ മറ്റ് ഈ സ്ക്രീൻ വേൾഡ് അല്ലാതെ റിയൽ വേൾഡിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ അവരുടെ റോൾ മോഡൽ ആവണം ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സമയം മൊബൈലും ഇന്റർനെറ്റിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാ മാതാപിത തഥാ കുട്ടി കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ സമയം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ മലയാളി ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കൂടുതലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ പഠനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാനും അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നടപടികൾ വ്യക്തമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഇതിൽ നിന്നൊരു സേഫ്റ്റി കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പാലിക്കുക കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ കമന്റ് എഴുതുക കൂടാതെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്